السلام عليكم يا طلابي كيف أنتم خير الحمد لله ما شاء الله الآن نحن في الصفي نحن ندرس في الصفي ثالث نعم أحسنت ماذا درسنا في يوم الماضي في الدرس الماضي ماذا درسنا هل أنتم تعرفون ماذا أنشدنا النشيدة عيد سعيد في ألحان مختلفة متنبعة في ألحان متنبعة ثم ماذا درسنا ثم ماذا درسنا ثم ماذا درسنا كتبنا في كتابكم في كتاب الدارس ماذا كتبنا ماذا كتبنا الكلمات المسجعة من النشيدة الكلمات المسجعة من النشيدة عيد سعيد هل كتبتم؟ هل كتبتم؟ نعم أحسنت شكرا يا طلاب في هذا اليوم ندرس عن الأسماء الملابس عن الأسماء الملابس ملابس هذا ملابس ندرس عن الأسماء الملابس أنتم مستعدون؟ نعم أحسنت ريم الله وطيق عليه نعم عليه ആഘോഷ ദിനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിവിധ ആഘോഷങ്ങളിലുള്ള പെരുന്നാളിൽ ക്രിസ്മസിനുള്ള ന്യൂ ഇയറിന് ഓണം ആഘോഷ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പുതുവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കും അങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷത്തുള്ള നല്ല കളികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏർപ്പെടും നമ്മൾ വിരുന്നു പോകും ബന്ധുക്കളുടെയും അയൽവാസലുടെയും വീടിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സന്ദർശനം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാൻ ചില വസ്ത്രങ്ങളെ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ചില വസ്ത്രങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെ ഉപ്പ ധരിക്കും ഉമ്മ ധരിക്കും നിങ്ങൾ ധരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളെ താ നിങ്ങളെ ഒഹത്ത് ധരിക്കും നിങ്ങളെ അഹ് ധരിക്കും എല്ലാവരും ഒരു ഡ്രസ്സാണ് എല്ലാവരും ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സാ ധരിക്കുക അല്ലല്ലോ ആ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായ മലാബീസുകളാണ് ധരിക്കുക മലാബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലേ വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലേ മലാബീസ് വസ്ത്രങ്ങൾ അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കും ഉപ്പ മുണ്ടുടുക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഉപ്പമാര് ചിലപ്പോൾ മുണ്ടുടുക്കുന്നവരുണ്ടാവും പാൻറ്റ് ധരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പാൻറ്റ് ധരിക്കുന്നവരുണ്ടാവുക ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ചിലപ്പം ചുരിദാർ ധരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും തന്നൂറ മിടി ധരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ ചിലർ പർദ്ധ ധരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചിലർ നല്ല കോട്ടൊക്കെ ധരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചിലർ ആഘോഷ ദിനത്തിൽ നല്ല തൊപ്പിയൊക്കെ വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വസ്ത്രങ്ങളെ പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ ഫീസഫ് ഇഫ്നാഷറ അല്ലേ ഫീസഫം ഇഫ്നാഷറ അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ കാണാം എന്ത് തന്നൂറത്തൻ പിന്നെ കമീസ് കലൻസുവ ഹിമാർ അബാ بنتلون إزار 
മെഅ്തഫ് ഇപ്പം ഇത്ര ഉള്ളത് നമുക്ക് എട്ട് വസ്ത്രങ്ങളെ പേരുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പം പഠിക്കാനുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അൽ തുഹിബൂന ആദിഹിൽ മലാബിസ് ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ആണ് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ധരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കണം ഈ വസ്ത്രങ്ങളെ പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളെ പേരുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു ഇനി വസ്ത്രങ്ങളെ പേര് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കൂ ഉപ്പ ധരിക്കുന്നു വസ്ത്രം എങ്ങനെ പറയാ ധരിക്കുന്നു എൽ ബസു എന്താ പറയാ എൽ ബസു ആരാണ് ഉപ്പ ധരിക്കണം അപ്പൊ ഉപ്പ ധരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി പറഞ്ഞ തന്നൂറ് ധരിക്കുവോ കമീസ് ഏതാണ് കമീസ് അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാ എങ്ങനെ പറയും എൽ ബസുൽ അബു അൽ കമീസ് അല്ലേ കമീസ ആ ഉപ്പ ധരിക്കും അപ്പൊ ഉപ്പ ഇനി നിങ്ങളെ ചിത്രത്തിലുള്ള പാൻറ് ധരിക്കും ബൻതലൂൻ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക എങ്ങനെ പറയാ എൽ ബസു എൽ ബസുൽ അബു അല്ലേ ധരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ആദ്യം ഉണ്ട് വാക്ക് പിന്നെ ആരാണ് ധരിക്കുന്നത് അതാ രണ്ടാമത് പിന്നെ എന്താണ് ധരിക്കുന്നത് അത് മൂന്നാമത് അപ്പൊ നല്ല എളുപ്പല്ല പഠിക്കാം എന്ത് സുഖ അല്ലേ എൽ ബസുൽ അബു അൽ ബൻതലൂന ബൻതലൂന എന്ന് പറയണം അവസാനത്തെ ആ ധരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനം ഫത്തഹ് ഇടണം കേട്ടോ ബൻതലൂന പിന്നെ നമ്മൾ അബു ധരിക്കുന്നത് ഏതായാൽ ഇസാർ ഇസാർ ധരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാ എൽ ബസുൽ അബു അൽ ഇസാറ അൽ ഇസാറ ഇസാറ് ധരിക്കുന്നു ഇനി മെഅത്തഫും വേണമെങ്കിൽ ധരിക്കാം ഉപ്പാക്ക് ധരിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളൂ എൽ ബസുൽ അബു അൽ മെഅത്തഫ എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ ഷാറയാണ് ശുക്രല്ലക്കും ഇനി നമുക്ക് ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ ഉമ്മ ധരിക്കുന്നത് പറയണ്ടേ ഉമ്മ ഉമ്മ അബ ധരിക്കും ഉമ്മ ഹിമാർ ധരിക്കും അതെങ്ങനെ പറയാ എങ്ങനെ പറയാ എൽ ബസു എന്ന് പറയോ എൽ ബസു പറ്റില്ല എൽ ബസു പറ്റില്ല ഉമ്മ ആരാണ് ഉമ്മ ഒരു പെണ്ണാണ് അപ്പൊ പെണ്ണ് ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം എങ്ങനെ പറയാ പെൺ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാ സ്ത്രീലിംഗത്തെ എങ്ങനെ പറയാ എൽ ബസു എന്നില്ല എന്താവും തെൽ ബസു എന്താ പറയാ തെൽ ബസു ഇനി എളുപ്പായില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു എളുപ്പ ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും നിങ്ങൾ അപ്പോ പെൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവര് ഉമ്മ അൽ ഉമ്മ ഒഹത്ത് അമ്മത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ജദ്ദത്ത് ഇതൊക്കെ തെൽ ബസു അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഇനി തെൽ ബസുൽ ഉമ്മു അൽ ഹിമാറ എളുപ്പായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്ക് ഉമ്മാക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റിയ വസ്ത്രം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അല്ലേ ഹിമാറുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ മിഴത്തഫും ധരിക്കാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് എല്ലാം ഇനി നിങ്ങളെ അഹ് ഉണ്ട് അഹ് സഹോദരൻ ഉഹത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാ ഇതേ രൂപത്തില് അഹാവുമ്പോ എൽ ബസുൽ അഹു കലൻ സുവത് എന്താണ് തൊപ്പി ധരിക്കുന്നു ആരെ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ കാക്ക ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയൻ ഇനി ഓഹത്താണെങ്കിലോ എൽ ബസ് പറ്റുവോ പറ്റില്ല മറക്കരുത് കേട്ടോ തെൽ ബസുൽ ഓഹത്തു തെൽ ബസുൽ ഓഹത്തു അത്തന്നൂറത്ത അത്തന്നൂറത്ത എന്താണ് ഓഹത്ത് 
തന്നൂറ ധരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരെയും അങ്ങനെ അണിയിച്ചു കൊടുത്തേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാ ഞാൻ കമീസ് ധരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കലൻസുവ ധരിക്കും എങ്ങനെ പറയാ എങ്ങനെ പറയാ ആ എന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എൽബസു തെൽബസു എന്നില്ലേ യായും തായും ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അൽബസു അലിഫ് അൽബസു ഇനി പറഞ്ഞു നോക്കി എന്ത് എളുപ്പമായി അൽബസുൽ കമീസ ഞാൻ ഷർട്ട് ധരിക്കുന്നു അൽബസുൽ ബൻതലൂന ഞാൻ പാൻറ്റ് ധരിക്കും അൽബസുൽ ഇസാറ ഞാൻ തുണി ധരിക്കും അൽബസുൽ മെഅത്തഫ ഞാൻ കോട്ട് ധരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാ വാക്കുകൾ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ആർക്കൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ആഴം കണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് കള്ളിയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് മേലെ ഫിയോമിൽ ഈദ് ആഘോഷ ദിനം തിൽ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ സഹോദരൻ എന്ത് ധരിക്കുന്നു പാൻറ് ധരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇനി നേരെ പുറത്തേക്ക് നോക്കൂ എന്താ പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഒന്ന് 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 എഴുതി നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പുസ്തകമൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചോ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ തെൽബസുൽ ഓഹത്തു തെൽബസുൽ ഓഹത്തു എന്താ പറയാ അത്തന്നൂറത്ത അല്ലെ അത്തന്നൂറത്ത നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളുടെ സഹോദരി തന്നൂറ ധരിക്കുന്നു ഇനി താഴെ എൽബസുൽ അഹു അൽബൻ തലൂന എന്നില്ല എൻ്റെ താഴെക്കെ പുരുഷന്മാര് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൽബസുൽ അഹു അൽബൻ തലൂന എന്ന് കള്ളി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ പുരുഷന്മാർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെ അവയുടെ പേരും ആരാണോ ധരിക്കുന്നത് അവയുടെ പേരൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ എന്തൊരു എളുപ്പ ഇപ്പുറത്ത് സ്ത്രീകളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഉമ്മയാകാം നമ്മുടെ ഓഹത്താകാം അല്ലേ നമ്മുടെ അമ്മത്താകാം നമ്മുടെ ജദ്ദത്താകാം അവരൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അവരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാഷി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം എൽബസു പിന്നെ ആരാണോ ധരിക്കുന്നത് അൽ ജദ്ദു അൽ ഇസാറ കൊണ്ട് ധരിക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പുറത്ത് തെൽബസുൽ ജദ്ദത്തു അൽ ഇസാറ വേണമെങ്കിൽ പറയാ ഇസാറ ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസാറ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ അൽ ജദ്ദത്തു അൽ തെൽബസുൽ ജദ്ദത്തു അൽ അബാ പർദ്ദ ധരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കിതാബിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളായിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം കേട്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരണം നിങ്ങൾ അധ്യാപകർക്കും നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിലേറെ രസമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ പറയാൻ അല്ലേ നമുക്ക് യാത്ര പോകാനൊക്കെ ഉണ്ട് വിരുന്ന് പോകാനൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ വരും ഇത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിനു പോലെ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ആ കിതാബുദ്ധാരിസ് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ എഴുതാം ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ സ്ഥലമല്ല മൂന്ന് വരിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ എഴുതുക നിങ്ങളെ ദഫ്തർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിൽ അവർക്കൊക്കെ ഓരോന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക അല്ലേ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ആ എൻ്റെ വക സ്റ്റാറാണ് തരും ഞാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉഷാറായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതാം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാൽ മാഷ് വരും അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം എഴുതി പഠിച്ച് 
റെഡിയാകണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കും വസ്ത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ അല്ലേ വസ്ത്രങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ആ വസ്ത്രങ്ങളെ ചിത്രമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ താഴെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കൂല ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കള്ളിയിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നല്ല കുട്ടികളാകണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കാണാം ശുക്രല്ലക്കും അസലാമലൈക്കും